పిలుతురు అనిదిన వాక్యదాన్ని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు అన్న నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబుల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు లేఖనాలను ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడకు సంబంధించి నిన్నటి తరగతుల్లో మనం ప్రారంభించాం మన మత్తె సోవర్ తెలుగు నాలుగు అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈరోజు మన ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్తె సోవర్ తెలుగు నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వయసు నుంచి చిట్ట చివరి యాభై ఒకటో వయసు వరకు మనం ధ్యానించాలి ఇవి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి రాకడకు గుర్తులు సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మనం నిన్నటి తరగతుల్లో మనం చూసాం దానిలో కొన్ని విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి రాకడాకు గుర్తుల్లో కరువులు వస్తాయని చూసాం దానికంటే ముందు రిలీజియస్గా అంటే మతపరంగా కొంత ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అబద్ధ బోధలు పెచ్చిమీరుతూ ఉంటాయన్నారు తర్వాత మిలిటరీ పరంగా పొలిటికల్గా కొంత ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉంటామన్నారు తర్వాత ప్రకృతి వైపరీత్యాలు నేచురల్ కెలామిటీస్ అనేవి వస్తాయి సునామీలు యుద్ధాలు భూకంపాలు ఇవన్నీ కూడా అకాల వర్షాలు అకాల తుఫాన్లు ఇవన్నీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తూ ఉంటాయి అనేకరు ప్రేమ సల్లారుతుంది ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటూ వచ్చి చిట్ట చివరిలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో మనం చూసాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రాకడ అందరూ చూస్తున్నట్టుగా మెరుపు తూర్పును పుట్టి పడమటికి ఎలాగ వెళుతుందో తర్వాత పినుగున్న చోట గెద్దలు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అందరూ చూస్తున్నట్టుగా విజిబుల్గా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రాకడ ఉంటుంది తప్ప సీక్రెట్గా ఉండదు అనేది ఎవరికీ కనిపించకుండా ఉండదు అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సెలవు ఇచ్చారు కాబట్టి క్రీస్తు ఎక్కడున్నాడు అక్కడున్నాడని చెప్తే ఎవరో మీరు నమ్మొద్దు అందరూ చూస్తున్నట్టుగా ఆయన వస్తాడు ఈ భూమి మీదకి అనేది మనం గమనించాలి ఎందుకంటే అపోస్తుల కార్యంలో మనం చూసాం ఆయన ఆరోహణం అయ్యి వెళుతూ వెళుతున్నప్పుడు మొదటి అధ్యాయంలో దోత మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇదిగో మీరు ఏ విధంగా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆరోహణమై తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళటం చూస్తున్నారో అదే రీతిగా ఆయన మరలా తండ్రి దగ్గర నుంచి తన సంఘం కోసం ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు ఆయన వస్తున్నప్పుడు ప్రతి నేత్రం ఆయన చూస్తుంది ప్రతి మోకలు ఆయన నామంలో వంగుతుందని అక్కడ దేవుని యొక్క దోత మాట్లాడటం మనం చూస్తుంటాం అయితే ఈరోజు మరికొన్ని గుర్తులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రాకడకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మనం చూడాలి చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి రాకడకు సంబంధించి ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినలో ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే అంటే మహా శ్రమలు చూసాం నిన్నటి తరగతుల్లో మహాశ్రమలు కూడా చూసాం లోకం పుట్టినది మొదలుకొని నబ్బుతో నభోషత్ అన్న రీతిలో అటువంటి శ్రమలు మరి ఎప్పుడు అంతకుముందు సంభవించలేదు భవిష్యత్తులో కూడా సంభవింపు అటువంటి శ్రమలు ముగిసిన తర్వాత చీకటి సూర్యుని కమ్ముతుంది చంద్రుడు కాంతినీయుడు ఆకాశం నుండి నక్షత్రాలు రాలుతాయి ఆకాశ మండల శక్తులు కదిలించబడతా ఉంటాయి అంటే ఇంతకుముందు ఇది ఎప్పుడు కూడా జరిగి ఉండలేదు ఏం జరుగుతుందంటే సూర్యుడు సూర్యుని చీకటి కమ్మేస్తుంది వెలుగు ఇవ్వాల్సిన సూర్యుడు వెలుగు ఇవ్వకుండా చీకటమైపోయిపోతాడు చంద్రుడేమో ఎర్రగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు నక్షత్రాలు రాలి కింద పడిపోతూ ఉంటాయి ఆకాశ మండలి శక్తులు ఈ పంచిభూతాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కదిలించబడతా ఉంటాయి అంటే సో ప్రపంచం అంతా కూడా చీకటి కమ్ముకుంటుందంట చంద్రుడు తెల్లగా చల్లగా కాంతినివ్వాల్సిన చంద్రుడు ఎర్రగా అయిపోతాడు తర్వాత నక్షత్రాలన్నీ కూడా రాలిపోతూ ఉంటాయి ఆకాశ మందల శక్తులన్నీ కూడా పంచిపోతలన్నీ కూడా మిక్కుటుపు వేండడంతో లయమైపోతూ ఉంటాయి ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు జరుగుతాయి కాబట్టి ముప్పై వయసులు అంటాడు అప్పుడు మనుషు కుమారుని సూచన ఆకాశ మందు కనబడుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే జరిగాయో సూర్యుడు కాంతినివ్వకుండా నల్లగా అయిపోవటం తర్వాత చంద్రుడు ఎర్రగా అయిపోవటం ఆకాశ నక్షత్రాలు రాలి పడిపోవటం ఆకాశ మందల శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్విజిబుల్ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా మిక్కుట పేయడంతో లైవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడంట అప్పుడు కనపడుతుందంట మనుషు కుమారుని యొక్క సూచన మనుషు కుమారుడు ప్రభావంతోనూ మహామహిమతోనూ ఆకాశ మేఘారుడే వచ్చిట చూసి భూమి మీద ఉన్న సకల గోత్రం వాళ్ళు రొమ్ము కొట్టుకుందరు ఇక్కడ చూస్తే మనుషు కుమారుని చూసిన ఆకాశం మందు కనబడుతుంది అప్పుడు మనుషు కుమారుడు ప్రభావంతో మహామహిమతో ఈ భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటాడు ఈ ముప్పై వయసు ఆధారంగా చెప్తారు ర్యాప్చర్ లేదు అంటారు అంటే సంఘం ఎత్తబడు అనేది లేదు ఎందుకంటే సంఘం ఈ భూమి మీద ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు విశ్వాసుల్ని అప్పటికే ఆల్రెడీ తనలో మరణించిన విశ్వాసుల్ని ఎవరైతే పరదేశ్లో లేకపోతే దేవుని దగ్గర వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళ ఆత్మలు వాళ్ళకి మహిమ శరీరాలు ధరింపజేసుకొని వారితో పాటు వేవేల పరివారంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి వస్తారు అనేది ముప్పై వచ్చిన యొక్క సారాంశంగా మనం చూస్తాం అంటే ఈ వచ్చిన ఆధారంగా ఈ సంఘం ఎత్తబడటం లేదు సంఘం కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ విశ్వాసులైన వారిని ఆల్రెడీ మరణించిన వారిని వెంట పెట్టుకుని భూమి మీద
ప్రతి నేత్రం ఆయన చూస్తుందంట భూమి మీద ఉన్న సకల గోత్రం వారు రొమ్ము కొట్టుకుంటారు మరియు ఆయన గొప్ప బోరతోను తన దోతలను పంపును వారు ఆకాశం యొక్క ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు నలుదిక్కుల నుండి ఆయన ఏర్పరచుకున్న వారిని పోగు చేయను మనుషు కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావ మధ్య ఆకాశం మీదకి వచ్చి భూమి మీదకి వస్తూ వస్తూ ఏం చేస్తారంటే తన దోతలకు ఆజ్ఞాపిస్తారంట వాళ్ళు భూమి యొక్క ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు వెళ్ళి విశ్వాసులందరినీ భోగు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది రాకడకు సంబంధించిన బేసిక్ పిక్చర్ మొదటి మొదటి వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఒకటి వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ యొక్క రాకడకు సంబంధించి బేసిక్ పిక్చర్ అనేది దీన్ని బట్టి మనం చూడవచ్చు చూడండి ముప్పై రెండో వచ్చిన కనుక మనం చూస్తే ఇక్కడ ఉపమానాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ చెప్తున్నారు ఆ ఉపమానం ఏంటంటే అంజూరపు చెట్టు ఉపమానం ఏంటంటే ఆ ఉపమానం అంజూరపు చెట్టును చూసి ఒక ఉపమానం నేర్చుకున్నది అంజూరపు కొమ్మ లేతదై చిగురించినప్పుడు వసంత కాలం ఇంకా సమీపంగా ఉన్నదని మీకు తెలియను ఆ ప్రకారమే మీరు ఈ సంగతులని జరుగుట చూసినప్పుడు ఆయన సమీపంలోనే ద్వారం దగ్గరనే ఉన్నాడని తెలుసుకున్నది దేవుడు చెప్తున్నాడు అంజూరపు చెట్టుని కనుక మీరు చూస్తే అది చిగురిస్తా లేత లేతగా అప్పుడప్పుడే చిగురులు పెడతా ఉన్నప్పుడు మీరేమనుకుంటారంటే వసంతకాలం సమీపించింది ఇంకా త్వరలో వర్షాలు రాబోతా ఉంటాయి అనేది అంజూరపు చెట్టును చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇరుస్లేంలో అంజూరపు చెట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఒలివిల చెట్లు కూడా ఎక్కువగా ఉండే కాబట్టి అంజూరపు చెట్టును చూసినప్పుడు అంట అది చిగురులు పెడుతుంది అని అనిపిస్తే కనుక ఇంకా వసంతకాలం దగ్గర ఉందని వాళ్ళకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అదొక సూచన వసంతకాలానికి అలాగే యేసుప్రభారు చెప్తున్నారు వసంత కాలాన్ని ఏ విధంగా అయితే మీరు గుర్తుపడుతున్నారో అంజూరపు చెట్టును చూసి అలాగే ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఏవన్నీ ఇంత గత తరగతుల్లో కూడా మనం చూసిన కరువులు భూకంపాలు తర్వాత మతానికి సంబంధించినవి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఆ ప్రేమ చల్లారిపోవటం ఆకాశంలో నక్షత్రాలు రాలి పడిపోవటం సూర్యుడు నలుపైపోవటం చంద్రుడు ఎరిపోయిపోవటం ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడంట గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సంగతి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాలు చాలా సమీపంగానే ఉన్నాడు దూరం దగ్గరే ఉన్నాడు మరొక క్షణంలో ఆయన రాబోతున్నాడని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఎలర్ట్గా ఉండండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అంతేకాదు ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో ఇవన్నీ జరిగే వరకు ఈ తరము గతింపదని నిత్యముగా మీతో చెప్తున్నాను ఈ ముప్పై నాలుగు వచ్చిన కూడా అక్కడున్న ఆ జనరేషన్కి సంబంధించిందే అక్కడున్న యూదులకు సంబంధించిందే కానీ అందరికి సంబంధించింది కాదు నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం యహోవో యొక్క దినం అనేది ఒక్క రోజులో మాత్రమే జరిగే ఈవెంట్ కాదు అది అనేక రోజుల యొక్క ఈవెంట్ ఇట్ ఈస్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటాం అది ఒక రోజులో జరిగేది కాదు అనేక రోజులు అనేక సంవత్సరాలు అలా జరుపుకుంటూ వస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు చెప్పే టైంకి అక్కడున్న తరం కొన్ని సూచనలు అక్కడ చూసింది ఏ సూచన చూసింది నిన్నటి తరగతి చూసాం టైటస్ అనే చక్రవర్తి ఇరుసుల మీద దండెత్తి వచ్చినప్పుడు నాశనకరమైన హేయం అనేది పందిని టెంపుల్లో పెట్టాడు టెంపుల్ కూడా పడగొట్టాడు యువతయాలో ఉన్న వాళ్ళు కొండలకు పారిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆ కొండలకు పారిపోయిన వాళ్ళు రక్షించబడ్డారు మిగతా వాళ్ళందరినీ ఆ టైటస్ అనే చక్రవర్తి అందరినీ చంపే చేశాడు కాబట్టి ఇవన్నీ అక్కడున్న తరం చూస్తుంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెప్పారు నిజంగా ఆ తరం చూసినట్టుగా చరిత్ర మనకు చెప్తుంది ఇది ముప్పై నాలుగో వచ్చినం కాబట్టి ముప్పై నాలుగో వచ్చినం అక్కడున్న జనరేషన్కి సంబంధించింది కానీ మనకు వర్తించదు అనేది ముద మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ముప్పై రెండో వచ్చినంలో అంజూరపు చెట్టు అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ దేవుడు చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ముప్పై ఏడో వచ్చినంకి వచ్చేసే పాటికి మరొక ఉపమానాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెప్తున్నారు దానికంటే ముందు ముప్పై ఐదో వచ్చిన అంటాడు ఆకాశమును భూమియు గతించును కానీ నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు దేవుడు అన్నాడు ఆకాశం భూమి గతించిపోతాయేమో కానీ ఆకాశం మందల శక్తులు గతించిపోతాయేమో కానీ నక్షత్రాలు రాలిపోతాయేమో కానీ ఇవంతా కూడా డిజార్డర్లోకి వెళ్ళిపోతాయేమో కానీ సృష్టి అంతా ఇవన్నీ గతిస్తాయేమో కానీ నా మాటలు గతించవు కాబట్టి నేను చెప్పిందంతా కూడా తూచే తప్పకుండా సున్నైనా కానీ పొల్లైనా కానీ పోకుండా ఖచ్చితంగా అవి జరిగి తీరతాయి అని యేసుప్రభారు దాన్ని రూఢీకరిస్తున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ ఎంత సత్యాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి కొన్ని జరగబోతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు సమీపంగానే ఉన్నాడు దూరం దగ్గరే ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకొని మరింత ఎక్కువ సిద్ధపడి ప్రభు రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముప్పై ఆరో వచ్చినలో అయితే ఆ దినమును గూర్చి ఆగడియను గూర్చి తండ్రి మాత్రం ఎరుగును కానీ ఏ మనుషుడైనను పరలోక మందుని దోతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు ముప్పై ఆరో వచ్చినాన్ని మనం ఆధారంగా చేసుకుంటే ఆ గడియ యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకడు ఎప్పుడో ఎవరికీ తెలియదు ఈ భూమి మీద అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకనంటే ఈ రోజుల్లో మనం గత గతంలో కూడా చాలా సార్లు వింటూ ఉంటాం పలానా నవంబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖున యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ అని కొంతమంది డిక్లేర్ చేశారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం 
పలానా డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో రోజున యేసుక్రీస్తు ప్రభావ రెండోసారి రాబోతున్నాడు ఈ భూమి మీద కానీ కొంతమంది డిక్లేర్ చేశారు కొంతమంది మరొక అడుగు ముందుకేసి ఆయన త్వరగా రే రెండు రోజుల తర్వాత రాబోతున్నాడని కొంతమంది ఒక మిద్దె మీదకి వెళ్ళిపోయి కొన్ని వందల మంది ఆయన కోసం ఎదురు చూశారు చరిత్రలో కొంతమంది ఆయన రాలేదు అని వాళ్ళకి అర్థమైపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి వాళ్ళు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుగా చరిత్ర పుట్టలు మనకు చెప్తూ ఉంటాయి అంటే ప్రభు రాకడికి సంబంధించి ఎన్నో ఊహాగానాలు మనకి ప్రతిదినం కూడా వినిపిస్తూనే ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వినిపిస్తూనే ఉంటాయి ఈయన పలానా పలానా రోజు వస్తాడని డిక్లేర్ చేసి చెప్పేవాడు కొంతమంది ఆ రోజు కాదు ఇంకొక రోజు వస్తాడని డిక్లేర్ చేసేవాడు చెప్పేది కొంతమంది యుగ సమాప్తి ఎప్పుడంటే పలానా రోజు జరుగుతుంది అని ఊహించి చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది కాబట్టి ఈ ఊహాగాలన్నిటికీ తెరపరుస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ఏం చెప్పారంటే ఎవరైనా మీకు పలానా రోజు యుగ సమాప్తి ఉంది పలానా రోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభావ వస్తున్నారని చెప్తే మీరు నమ్మొద్దు ఎందుకనంటే ఆ గడియ ఆ సమయం పరలోక మందు ఉన్న తండ్రికి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు దేవుడు యేసుప్రభర్ మళ్ళీ చెప్పాడు నాకు కూడా ఆ సంగతి తెలియదు యేసుక్రీస్తు ప్రభలో రెండు వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాయి మానవ స్వభావం ఉంది దైవిక స్వభావం ఉంది ఆయన మానవ స్వభావానికి అంటే డివైన్ హ్యూమన్ నేచర్ అంటాం హ్యూమన్ నేచర్లో ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఆయన జ్ఞానం కూడా పరిమితంగానే ఉంటుంది డివైన్ నేచర్లో ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి దైవత్వం కలిగి ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి అన్నీ తెలుసు కానీ సంపూర్ణ మానవుడిగా ఆయన కొన్ని విషయాలు మరుగై ఉన్నాయి ఆయన జ్ఞానం పరిమితమైంది కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు నా కోడి సంగతి యేసుక్రీస్తు ప్రభావ అన్నాడు మనిషిగా నా కోడి సంగతులు తెలియవు కానీ దేవుడిగా తెలుస్తాయి మనిషిగా ఈ సంగతులు నాకు కూడా తెలియవు ఏ మనిషి కూడా తెలియదు కాబట్టి ఎవరన్నా మీకు ఆ దినాన్ని గురించి ఆ సమయాన్ని గురించి ఆ యుగ సమాప్తిని గురించి ఎవరైనా చెప్తే మీరు నమ్మొద్దు కాబట్టి మనం దేవుడే వాక్య పిలుగులో మనకి ఇవన్నీ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి విశ్వాసులంగా దేవుడు ముందుగానే మనకి ఇవన్నీ బయలుపరుస్తున్నాడు కాబట్టి మనం మరింత ఎక్కువగా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి ఎవరన్నా ఆ డేట్ని గురించి మాట్లాడితే ఆ డేట్ మనం నమ్మకూడదు ఎందుకంటే ఎవరికి ఆ డేట్ తెలియదు దేవుడు కూడా చెప్పలేదు కానీ ఆ రాకడకు సంబంధించిన గుర్తులు మాత్రమే కానీ కరెక్ట్గా టైం ఎగ్జాక్ట్ టైం అనేది ఎవరికి తెలియదు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఆయన రావటం అందరం చూస్తాం మెరుపు తూర్పును బుట్టి పడమటికి ఎలాగ వెళ్తుందో అలాగే ఆయన రాకడు ఉంటుంది విజిబుల్గా ఉంటుంది అందరూ చూస్తారు అనేది మనం ఆ తర్వాత కడబోరం మోగుతుంది అది కూడా వింటాం అంటే విజిబుల్గా ఉంటుంది వినటం కూడా జరుగుతుంది అంతే తప్ప పలానా రోజు ఆయన వస్తాడు అన్నది కరెక్ట్ డేట్ అయితే బైబుల్ దాన్ని సమర్థించలేదు బైబుల్ దాని గురించి ఆ డేట్ గురించి చెప్పట్లేదులే కానీ ఆ యొక్క హెచ్చరికలు మాత్రమే రాకడ గుర్తులు మాత్రమే చెప్తుంది అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ రెండో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాడు మొదటి ఎగ్జాంపుల్ ఏమో అంజోరపు చెట్టు ఉపమానం చెప్పాడు అంజోరపు చెట్టు చూస్తున్నప్పుడు వసంతకాలం మీకు అది చిగురుస్తున్నప్పుడు వసంతకాలం వస్తుందని మీకు ఎలా తెలుస్తుందో ఈ సూచనలు అన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు దూరంగా దూరం దగ్గరే తలుపు దగ్గరే ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు అతి సమీపంగా ఉన్నాడని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని సిద్ధపడి ఉండండి అనేది మొదటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు రెండో ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తే మరొక ఎగ్జాంపుల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభావ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నోవాహు సంబంధించి ఇరవై ముప్పై ఏడు వచ్చినలో నావహు దినములు ఎలాగుండునో మనుషు కుమార్ రాకడయు అలాగే ఉండును జల ప్రళయమునకు ముందటి దినముల్లో జల ప్రళయమునకు ముందటి దినముల్లో నావాహు వాడలోనికి వెళ్ళిన దినం వరకు వారు తినుసు త్రాగుసు పెండ్లు చేసుకునిసు పెండ్లుకిచ్చుచు నుండి ఇలా ఉన్నారనమాట అంటే మనుషు కుమార్ దినాలు ఎలా ఉంటాయంటే నావాహు దినాలు ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి నావాహు దినాల గురించి మనకు తెలుసు పాత నిబంధనలో మనం ఆది కండంలో కనుక చూస్తే నోవాహుకి దేవుడు చెప్పాడు ఇదిగో ఈ తరం చాలా చెడ్డగా ఉంది నా ఉగ్రత దీని మీదకి రాబోతుంది ప్రచండమైన వర్షం కురిపించబోతున్నా కాబట్టి ఆ వరదలతో ఆ ప్రపంచం అంతా వర్షంతో నశించిపోతుంది నువ్వు నీ కోసం వాడ సిద్ధపరుచుకో అని దేవుడు నోవాహుతో చెప్పాడు అది సిద్ధపరచుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ టైంలో నోవాహు సువార్త ప్రకటించాడు దేవుడు కూడా ఆత్మరూపుగా వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించారు వాళ్ళు కొట్టుకొని పోతున్నప్పుడు కూడా ఆత్మరూపుగా వెళ్ళి వాళ్ళకు సువార్త ప్రకటించారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు దేవుని మాటను విశ్వసించలేదు ఆ టైంలో ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే ఇక్కడ మనం చూస్తాం ముప్పై ఎనిమిదో వర్షంలో జల ప్రళయమునకు ముందటి దినముల్లో నోవాహు వాడలోనికి వెళ్ళిన దినం వరకు వారు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లు చేసుకొనిచ్చు పెండ్లుకిచ్చుచు నుండి ఎట్లా ఉన్నారమ్మ అంటే తింటున్నారు తాగుతున్నారు పెండ్లు చేసుకుంటున్నారు పెండ్లు కిచ్చుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు అదే అక్కడున్న తాత్కాలికమైన జీవితం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ దానికి మించి వాళ్ళు ఆలోచించలేకపోతున్నారు జీవితం అక్కడి వరకే అనుకుంటున్నారు తింటున్నారు తాగుతున్నారు సుఖిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత పెండ్లు చేసుకుంటున్నారు పెండ్లు కిచ్చుకుంటున్నారు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు ఇవన్నీ చేస్తూ మునిగిపోయారు కానీ పాపంలో మునిగిపోతున్నారు కానీ నిజంగా నావాహు సువార్త ప్రకటించినప్పుడు కానీ దేవుడు సువార్త ప్
ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన జల ప్రళయం వచ్చి అందరినీ కొట్టుకొని పో వరకు ఎరుగక పోయిరి అలాగనే మనుషు కుమార్ రాకడ ఉండును ఇక్కడ చూస్తే కనుక నావాహు జల ప్రాళం ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే నావాహు టైంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ప్రపంచాలు వరస్ట్గా తయారవుతాయి నావాహు టైంలో ఎంత వరస్ట్గా తయారైందో నావాహు టైంలో ఎంత పాపం విస్తరించుకుంటూ వాయు వరుసలు కూడా మర్చిపోయారు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మర్చిపోయారు దేవుణ్ణి ఎరగటం మర్చిపోయారు దేవుణ్ణి కాలదన్నారు ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు బ్రతికారు దానికి తగిన పనిష్మెంటు వాళ్ళకు వచ్చింది కాబట్టి నావాహు టైంలో ఎలాగైతే ఉందో పరిస్థితులు ఇప్పుడు పరిస్థితులు కూడా అలాగే ఉంటాయి యేసు ప్రభు రాకడకు రెండో రాకడు వచ్చేటప్పటికి కాబట్టి నేటి దినాల్లో మనం చూస్తే నావాహు టైంలో కంటే కూడా ఎక్కువ వరస్ట్గా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనులు తినుటూ త్రాగుచు సుఖిస్తూ పెళ్లి చేసుకొనిచు పెళ్లికి ఇచ్చునుచు ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతికి సంబంధించిన ఈ న్యాచురల్ థింగ్స్ అన్నిట్లో కూడా మునిగిపోయారు కానీ దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే నావాహు టైంలో ఏ విధంగా వచ్చి ఏ విధంగా అయితే జనులు ఆ విధంగా మొత్తులు అయినప్పుడు జల ప్రళయం వచ్చి వాళ్ళని కొట్టుకొని పోయిందో టేక్ అండ్ అవే అంటాం అంటే వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది జల ప్రళయం వాళ్ళందరూ చనిపోయారు కొంతమంది విడిచిపెట్టబడ్డారు అంటే నావాహు కుటుంబం జల ప్రళయంలో విడిచిపెట్టబడింది మిగతా ప్రజలందరూ కూడా అక్కడ కొట్టుకొని పోయారు అంటే అక్కడ కొంతమంది ఎత్తబడ్డారు ఎత్తబడింది ఎవరంటే అవిశ్వాసులైన గుంపు ఎత్తబడ్డారు విశ్వాసులైన నావాహు మరియు నావాహు భార్య నావాహు కుటుంబం ఆ కొడుకులు కోడలు వీళ్ళందరూ విడవబడ్డారు అంటే విడవబడిన వాళ్ళేమో బిలీవర్స్గా చూస్తాం నావాహు టైంలో కొట్టుకొని పోయిందేమో అన్బిలీవర్స్గా అవిశ్వాసులుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం దేవుడు అదే చెప్తున్నాడు చూడండి కొంచెం మనం ముందుకెళ్తే ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసాం నలభై వచ్చినలో అంటే రాకడకు సంబంధించి విజిబుల్గా జరుగుతుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరుగుతుంది మనం రెడీగా ఉండాలని చెప్తున్నారు నలభై నలభై ఒకటి వచ్చినలో కనుక మనం చూస్తే ఆ కాలంన ఇద్దరు పొలంలో ఉంటారు ఒకడు తీసుకొని పోబడును ఒకడు విడిచిపెట్టబడు విడిచిపెట్టబడును ఇద్దరు స్త్రీలు తిరగలు విసురు చుందరు ఒకటి తీసుకొని పోబడును ఒకటి విడిచిపెట్టబడును ఈ నలభై వచ్చిన మరియు నలభై ఒకటి వచ్చిన మనం అర్థం చేసుకోవడానికి పైన ఉన్న నావాహు స్టోరీ దగ్గరకు మనం వెళ్ళాలి ముప్పై ఏడు వచ్చి నుంచి మనం చదవాలి ఎందుకనంటే నావాహు టైంలో జరిగినట్టుగానే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ చెప్పారు నావాహు టైంలో ఏం జరిగిందంట కొంతమంది ఏమో తీసుకొని పోబడ్డారు కొంతమంది ఏమో విడిచిపెట్టబడ్డారు విడిచిపెట్టబడిందేమో నావాహు కుటుంబం విశ్వాసులు తీసుకొని పోబడింది జలప్రలానికి కొట్టుకుపోయి నాశనం అయిపోయింది ఎవరంటే అవిశ్వాసులు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ వచనాలు మనం చూస్తే ఈ నేటి దినాల్లో చాలా సంఘాల్లో ఎవరో ఇటువంటి బోధ చేశారో తెలియదులే కానీ ఎలా సంఘాల్లోకి ఇటువంటి బోధ వచ్చిందో మనకు తెలియదులే కానీ ఇక్కడ ఎత్తుపడేదేమో విశ్వాసులు గుంపంటారు విడవబడేదేమో అవిశ్వాసులు గుంపంటారు ఇది చాలా బాధలు సంఘాల్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం చిన్నప్పటి నుంచి వీటి గురించి మనం వింటూనే ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే నలభై వచ్చిన నలభై ఒకటి వచ్చినా మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన యొక్క వెలుగులో వీటిని మనం చూడాలి ఎందుకంటే అవన్నీ ఒకే విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ వస్తున్నాయి నావాహు టైంలో జరిగినట్టుగా ఏ విధంగా అయితే కొంతమంది తీసుకొని పోబడ్డారు కొంతమంది విడవబడ్డారో అదే విధంగా నలభై వచ్చిన ప్రకారం ఇద్దరు పొలంలో ఉంటారంట ఒకడేమో కొట్టుకొని పోతాడు ఒకడేమో విడిచిపెట్టబడతాడు నావాహు టైంలో ఉన్నట్టుగానే కొంతమంది విడిచిపెట్టబడ్డారు కొంతమంది ఏమో తీసుకొని పోబడ్డారు టేక్ అని అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో విడిచిపెట్టబడింది ఏమో అవిశ్వాసులు మరి ఇద్దరు పొలంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కొట్టుకొని పోతారు దేవుని ఉగ్రత కంటే అవిశ్వాసులు అయిన వాళ్ళు కొట్టుకొని పోతారు విడిచిపెట్టబడేది విశ్వాసులు ఎందుకంటే వాళ్ళ కోసమే ప్రభువు ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు ఈ శ్రమంలో వాళ్ళు కొట్టుకొని పోతారు వాళ్ళకి నాశనం సంభవిస్తుంది ఇద్దరు తిరగలు విస్తృతూ ఉంటారంట ఒకటేమో కొట్టుకొని పోతుంది ఒకటేమో విడిచిపెట్టబడుతుంది కాబట్టి విడిచిపెట్టబడేది విశ్వాసులు వారికి శ్రమలు లేవంటారు కొట్టుకొని పోయేది లేకపోతే ఎత్తబడేదేమో అవిశ్వాసులు అని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా మనంటే మనం నావాహు టైంలో జరిగినట్టుగానే జరుగుతుందని యేసు ప్రభు చెప్పారు నావాహు టైంలో మళ్ళీ మనం అదే చెప్తున్నాం నావాహు టైంలో విడిచిపెట్టబడింది నావాహు కుటుంబం కొట్టుకొని పోయిందేమో అవిశ్వాసుల గుంపు ఇప్పుడు కూడా యేసు ప్రభు అదే చెప్తున్నారు ఇద్దరు తిరగలు విస్తృతూ ఉంటారు ఒకరు విడిచిపెట్టబడతారు ఒకరు కొట్టుకొని పోతారు ఇద్దరు పొలంలో ఉంటారు ఒకరు విడిచిపెట్టబడతారు ఒకరేమో ఎత్తబడతారు ఎత్తబడతారనే మాటకి టేక్ నవే జల ప్రళయానికి వాడిన మాటే ఇక్కడ కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళని కొట్టుకొని పోయిందో ఇక్కడ కూడా అవిశ్వాసులేమో ఎత్తబడతారు విశ్వాసులేమో విడబడతారు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇటువంటి రాంగ్ టీచింగ్స్ ఉన్నప్పుడు బైబుల్ యొక్క వెలుగులో మనం వాటిని చూడాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి విడిచిపెట్టబడింది బిలీవర్సు నాశనం చేయబడింది అన్బిలీవర్సు ఎత్తబడేది అన్బిలీవర్సు విడబడేది బిలీవర్సు నావాహు సన్నివేశాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కొంచెం
యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రాగడానికి సంబంధించి ఒక మాట చెప్తారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దొంగలాగా వస్తాడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దొంగలాగా రాడు అంటే దొంగలాగా వస్తాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన రాకడ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉంటుంది అంటే దొంగ వచ్చేది ఇంటి యజమానికి తెలియదు తెలిస్తే కనుక అవన్నీ సెక్యూరిటీ సిద్ధపరచు సిద్ధంగా ఉండి ఆ దొంగను ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉంటాడు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకడ దొంగలాగా వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఆయన ఎవరికీ తెలియకుండా కాముగా వస్తాడని కాదు ఎందుకంటే నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఆయన రాకడ మెరుపు తూర్పును బుట్టి పడమటికి ఎలాగుంటుందో కడబోర శబ్దం వినపడుతుంది ఆయన అందరికీ కనబడుతూనే వస్తాడు సీక్రెట్గానే జరగదు అది విజిబుల్గా జరుగుతుంది అందరు దాన్ని చూస్తారు అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఇక్కడ దొంగలాగా వస్తాడు అంటే దాని అర్థం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వస్తారు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని గడిలో వస్తారు అంటే ప్రపంచం సౌఖ్యంగా ఉంది సుఖంగా ఉంది ఏ లోటు లేదు ఏ కొదువు లేదు అంత నెమ్మదిగా ఉంది అంత ప్రశాంతంగా ఉందనుకున్న టైంలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని టైంలో దేవుడు వస్తాడు అని చెప్పడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క అలంకారాన్ని వాడాడు దొంగ ఏ విధంగా అయితే వస్తాడో ఏ జామున దొంగ వచ్చినో ఇంటి యజమానికి తెలియదు కాబట్టి ప్రభు ఏ దినమున మీ ప్రభు వచ్చినో మీకు తెలియదు కనుక మెలుకుగా ఉండండి దొంగలాగా ఆయన వస్తాడు అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని టైంలో ఆయన వస్తాడు కాబట్టి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి అందుకనే నలభై నాలుగు వర్షం మీరు అనుకున్న గైడీలో మనిషి కుమారుడు వచ్చిన కనుక మీరును సిద్ధంగా ఉండండి సిద్ధంగా ఉండండి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రభు మనకి ఇచ్చిన పనిని మన శక్తి లోపల లేకుండా చేస్తూ నమ్మకంగా ఆయన రాగడ కోసం ఎదురు చూడాలి తప్ప దానికి ఏ విధమైన ఇంకా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ మనకు అవసరం లేదు సిద్ధపడి ఉండటం అంటే దాని అర్థం అంటే ఆయన ఒకవేళ నేను నిద్ర కొంతమంది కొన్ని సంఘాల్లో ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏ విధంగా అంటే ఒకవేళ నేను నిద్రపోతా ఉంటే టైంలో ప్రభు వస్తే నన్ను నిత్యం నన్ను ఆయనతో పాటు తీసుకుని పోవడేమో అని అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇప్పుడు నేను అనాలో నా పనులు నేను చేసుకుంటున్నా ప్రార్థన చేసుకోవట్లేదు నేను బైబుల్ చదవట్లేదు ఈ రెండు పనులు చేయకుండా నా పనులు నేను చేసుకుంటున్నా కాబట్టి ప్రభు ఈ సమయంలో వస్తే నేను నేను ఆయనతో పాటు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోవడేమో నన్ను నన్ను ఒకవేళ ఆయన వదిలేస్తాడేమో అన్న భ్రమలో వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కొంతమంది ఈ ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభు నన్ను నేను నిద్రపోతా ఉన్నా నన్ను విడిచిపెట్టద్దు నన్ను నీతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళు అన్న ప్రార్థనలు కూడా అమాయకంగా చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు గమనించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ సమయంలో వచ్చినప్పటికీ ఆయన వచ్చే సమయంలో కొంత చీకటి కొంత కొన్ని దేశాల్లో చీకటిగానే ఉంటుంది ఉదాహరణకి మన ఇండియాలో ఇప్పుడు పగలైతే అమెరికాలో చీకటి అయిపోతుంది వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారు మనకి చీకటి అయితే వాళ్ళకు పగలు వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు సగం ప్రపంచం నిద్రలోనే ఉంటుంది సగం ప్రపంచం పనులు చేసుకుంటూనే ఉంటుంది అయితే ఒక విశ్వాసిగా నువ్వు యేసుక్రీస్తు రక్తంతో కడగబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు నిద్రపోతున్నా మెలుకుగా ఉన్నా లేకపోతే పనులు చేసుకుంటున్నా ఏ పని చేసుకున్నప్పుడు తనతో పాటు ఉంచుకుంటాడు నిన్ను తనతో పాటు యోగాలు పర్లోక రాజ్యం తీసుకుని వెళ్తాడు అంతే తప్ప నేను ఏమాత్రం ఆయన విడిచిపెట్టడు ఆయన యుగాలు నీ కోసమే మరణించాడు నీ కోసం ఆయన రాబోతున్నాడు నువ్వు నిద్రపోయినప్పటికీ నిన్ను ఆయన తీసుకుని వెళ్తాడు మహిమ శరీరాలు ధరింపజేసుకొని అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఆయన దొంగలాగా వస్తాడు ఏ జామున వస్తాడు తెలియదు కాబట్టి సిద్ధపడి ఉండాలి సిద్ధపడి ఉండాలంటే ఆయన చెప్పకుండా వస్తాడు బీరేడి మన డ్యూటీ మనం చేస్తూ దేవుడు మనకిచ్చిన ఆ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా మన శక్తి లోపల లేకుండా చేస్తూ ముగించాలి కాబట్టి ఆ విధంగా మనం సిద్ధపడి ఉండాలి తప్ప సోమరపోతులుగా ఉండకూడదు ప్రపంచం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది ప్రభు ఇప్పుడు రాడులే ఎప్పుడు నుంచో రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తాడు వస్తాడు వస్తాడని చెప్తానే ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఆయన రాలేదు చాలా టైం వస్తుందిలే ఇంకా ఇంకా రెండు మూడు తరాల తర్వాత ఆయన వస్తాడన్న భ్రమలో ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది అలా అనుకోకూడదంట ప్రభు అది సమీపంగా ఉన్నాడు ఆయన రాకడెప్పుడో మన పోకడెప్పుడో ఎవరికీ తెలియదు దొంగ వచ్చినట్టుగా ఆయన ఏ గడిలో వస్తాడో దొంగ తెలియదు ప్రభు రాకడ కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉంటుంది ప్రవాహ టైంలో ఉన్నట్టుగా ప్రపంచం ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు మునిగిపోయారో ఆ టైంలో అనుకున్న గడిలో ఆయన వస్తాడు కాబట్టి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూడాలి ఎక్కడ కోసం ఎదురు చూసి యోహాన్ చెప్పినట్టుగా ప్రభు నువ్వు త్వరగా రమ్ము ప్రభు నేసుక్రీస్తు నువ్వు త్వరగా రమ్ము అని మనం ధైర్యంగా చెప్పగలగాలి ఆయన రాకడ భయపడకూడదు ఆయన రాకడ కొంతమంది భయాన్ని కలిగిస్తుంది కొంతమందికి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తుంది విశ్వాసులు ఆయన రాకడ కోసం భయపడకూడదు ఎందుకనంటే ప్రభు వారి యొక్క రెండో రాకడ విశ్వాసులకి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తుంది మేలుకరంగా సంభవిస్తుంది ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్ తర్వాత విశ్వాసులను యుగయుగాలు తనతో ఉంచుకోవడానికి ప్రభు ఆ తీసుకుని వెళ్తాడు అవిశ్వాసుల్ని నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి అప్పగిస్తాడు కాబట్టి అవిశ్వాసులు ఆయన రాకడుకు భయపడాలి విశ్వాసులు ఆయన రాకడుకు ఎదురు చూడాలి ఎందుకంటే ఒక గుంపుకి అది
యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఎలాగూ చేయించునుండుట అతడు కనుగొనును ఆ దాసుడు దండిడు యజమాని అంట కొంతమంది సేవకుల్ని పెట్టుకుని వేరే ఊరు వెళ్ళాడు ఆ సేవకులు మిగతా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఆ సేవకులు యజమాని ఇంటికి సంబంధించిన వారికి భోజనం వండి పెట్టి పనులన్నీ కూడా సక్రమంగా చేస్తూ ఉండాలి బయటికి వెళ్ళిపోయిన దేశాంతర వెళ్ళిన ఆ యజమాని ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కాబట్టి ఆ వాళ్ళు ఆ యజమాని ఏ టైంలో వచ్చినప్పటికీ వీరి పని వీళ్ళు వీళ్ళ టాస్క్ పూర్తి చేసి రెడీగా ఉంటే కనుక దేవుడు అన్నాడు నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఎవడు యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఎలాగ చేయించుకుంటే అతడు కనుగొను ఆ దాసుడు దన్నిడు కాబట్టి దేవుడు వచ్చినప్పుడు అంట ఎవరైతే ఇందాక సిద్ధపట్టం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎవరైతే దేవుడు వాళ్ళకి అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా చేస్తూ ఉంటున్నారో ప్రభు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అంటాడు బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నువ్వు నా పని చక్కగా నిర్వర్తించావు కాబట్టి నమ్మకమైన దాసుడివి అని వాళ్ళని గురించి దేవుడు పొగుడుతూ ఉంటాడు అందుకని దేవుడు అన్నాడు అతడు తన యావదాస్తి మీద దాన్ని ఉంచునని మీతో నిత్యంగా చెప్తున్నాను అంటే ఎవరైతే దేవుడు అప్పగించిన పనిని సక్రమంగా చేస్తున్నారో యజమాని అప్పగించిన పని యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఎలాగ చేయించో అతడు కనుగొనును ఆ దాసుడు ధన్యుడు అతడు తన యావదాస్తి మీద వాడిని ఉంచునని మీతో నిత్యంగా చెప్తున్నాను అయితే దుష్టుడైన ఒక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడని తన మనసులు అనుకొని తన తోటి దాసులను కొట్ట మొదలుపెట్టి త్రాగుబోతులతో తినుచు త్రాగుచునుంటే ఆ దాసుడు కనిపెట్టని దినముల్లోను వాడు అనుకున్న గడియలోనూ వాని యజమాను వచ్చి వాని నరికించి వేషదారులతో కూడా వాని పాలు నియమించును అక్కడ ఏడుపును పండు కోరుకున్నటయు ఉండును రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చినప్పుడు సేవకులు ఒకటి మంచి సేవకులు ఉంటారు రెండు దుష్టులైన చెడ్డ సేవకులు ఉంటారు మంచి సేవకులు అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే ప్రభువారు అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా చేస్తూ వారి శక్తి లోపల అక్కడ చేస్తూ ఈ సమయంలోనైనా ఏ సమయంలోనైనా సరే ప్రభు రాబోతున్నాడని గుర్తుపెట్టుకొని నమ్మకంగా దేవుని పని చేస్తూ వాడు దేవుడు అప్పగించిన పని నమ్మకంగా చేస్తారో వాళ్ళంట నమ్మకమైన మంచి దాసులు అంట కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళని తన యావదాస్తి మీద అధికారిగా నియమిస్తాడంట కానీ ఇంకొంతమంది ఉంటారంట ఆ యజమానుడు ఆలస్యం చేస్తాడు అని సోమర్తనంగా దేవుడు అప్పగించిన పనిని సరిగా చేయకుండా తింటూ త్రాగుతూ సుఖించే కొంతమంది బ్యాచ్ ఉంటారు దేవుడు అనుకున్న గడిలో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అవ్వక్క అయిపోయి చూస్తూ ఉంటారు రొమ్ములు కొట్టుకుంటూ చూస్తూ ఉంటారు దేవుడు వాళ్ళని చూసి అంటారంట దేవుడు వాళ్ళని చూసి అంటాడు చెడ్డదాసులారా చెడ్డదాసులారా మీరు చెడ్డదాసులు మెప్పించిన పని మీరు నమ్మకంగా చేయలేదు కాబట్టి ఇదిగో మీరు యోగాలు కాలే నరకాగ్ని కొనడానికి మీరు వెళ్ళండి అక్కడ ఏడుపును పండు కొరుక్కున్నట్టయు ఉంటాయి అని రెండు రకాల సేవకులు ఒకటి మంచి సేవకులు దుష్టులైన సేవకులు మంచి సేవకులు అంటే విశ్వాసులు లేకపోతే నమ్మకంగా ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అంటే అవిశ్వాసులు లేకపోతే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం సేవ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ప్రభు వారి యొక్క రాకడలో తేలిపోతుంటారు వీళ్ళు ఆలస్యం అవుతుందిలేని సోమర్తనాన్ని ప్రదర్శించి దేవుడు అప్పగించిన పని నమ్మకంగా చేయకపోతే దెర్ ఇస్ ఏ పనిష్మెంట్ దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు కాబట్టి ప్రభు వారి యొక్క రాకడ రెండు విషయాలు ఇస్తుంది ఒకటి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తుంది రెండు పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది బ్లెస్సింగ్స్ ఏమో బిలీవర్స్కి ఇస్తుంది ఆశీర్వాదాలు ఏమో బిలీవర్స్కి ఇస్తుంది శిక్ష ఏమో అవిశ్వాసులకి దేవుడు కలుగు చేస్తాడు అనేది గుర్తుపెట్టుకొని మనం యహోవా దినం కొరకు ఎదురు చూసే వారంగా ప్రభు గారి యొక్క రాకడ కోసం ఎదురు చూసే వారంగా అనేక మంది నశించిపోతూ ఉంటే వారికి ఇంకా మనం సువార్త చెప్పి వారి కోసం భారంగా ప్రార్థించి ప్రార్థనాపూర్వకంగా ప్రభు మనకు అప్పగించిన పని నమ్మకంగా చేస్తూ ఆయన రాకడ కోసం మనం ఎదురు చూసే వాళ్ళంగా ఉండాలి కాబట్టి మనందరం పగటి సంబంధంలాగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక యావరేజ్ మనిషి పగలేమో పని చేసుకుంటాడు రాత్రి ఏమో ఇద్దరికి ఉపక్రమిస్తాడు కాబట్టి మనకు పగటి సంబంధం లాగా మెలగాలి రాత్రి సంబంధం లాగా లేకపోతే ఆవార బ్యాచ్ లాగా మనం ఉండకూడదని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తూ దేవుడు అప్పగించిన పని మనం శక్తి లోపల ఏకన్నా చేద్దాం తద్వారా దేవుడి శాస్త్రవాదాలు ఆయన రాకడ సం మహాపరిశుద్ర ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ గన్నామని కొందనాలు మాకు సెలవుచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ నీ రాకడకు సంబంధించిన ఆయన మరి విజిబుల్గా అందరికి కనపడే విధంగా ఉంటుందని అయా దొంగ వచ్చినట్టుగా ప్రభ మరి అనుకున్న గడియలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైంలో మీరు వస్తారని మీరు సెలవు ఇచ్చారు కాబట్టి నాయన మీ రాకడ మాకు విశ్వాసులైన వారికి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తుంది దీవెనలు ఇస్తుంది కానీ అవిశ్వాసులైన వారికి ప్రభ అదొక పనిష్మెంట్గా ఉంటుందని మీరు మాకు సెలవు ఇచ్చారు కాబట్టి నేను అంజూరపు చెట్టును మేము చూస్తున్నప్పుడు వసంతకాలం సమీపంగా ఉందని గుర్తు తిరిగి నీ రాకడకు ఎదురు చూడాలి నాయన మరి నోవ దినంలో ఉన్నట్టుగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైంలో మీరు వస్తారు విశ్వాసుల్ని విడిచిపెడతారు అవిశ్వాసులు ఆ జలప్రాలయంలో కొట్టుకుని పోయినట్టుగా మీ రాకడలో అవిశ్వాసులు కొట్టుకుని పోతారు విశ్వాసులు విడిచిపెట్టబడతారు కాబట్టి సిద్ధపడి ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ